人生会有几段时光终身难忘？不，更明确的说是几个冻结暂停的时间点。哪儿来的小偷啊？这是我第二次。这么近距离的见到他，原来时间真的有魔法，拉近了我们的高度和距离。每个蓝叶在烟火中动工具定理是 A 的平方加 B 的平方，就等于最长边 C 的平方。唐志，唐志，你看什么呢？有只鸟妈妈叼着食物回来喂他们的小孩，但是两只小孩都在抢，然后鸟妈妈却又叼回来不给他们吃，他们一下就愣住了，大概有一两分钟吧，都一动不动的。大家别吵，桑枝，你上课好好听讲，看黑板，坐下吧，来，我们读一下第三题。我们就可以看出最长边。这个 C， 这个呢？怎么求呢？刚才我讲到哪儿了？角色等于七十二度。我还没有讲到这儿。那，那您刚刚讲到哪儿？安静，安静，安静。因为角一等于角二。
，所以 A B 平行于 C D， 两直线平行，同旁内角互补，角三等于。停停，这不是一道题的问题，你这是学习态度的问题。桑稚，明天你叫家长，坐。接着讲啊，角一等于角二，也就是说两条直线，两条直线是平行的，内角互补，所以角四等于多少度啊？哈喽，对不起啊，是我没给你指清楚，害得你又被老师抓住。才过半个月，你的妈妈都来两次了，我呀都不知道哪惹她了。不过，当你说“那你讲到哪儿了”的时候，别说老陈了，我都想揍你。你不觉得老陈说话像催眠吗？我要认真不找点事儿做，那我肯定睡着。说的也是，怎么老是被老陈抓到啊？我都不会。去书店，上哪去？嗯，附中出约，还有几个他们班的男生，我们一起去吧。干嘛去啊？就是去买那个学习资料。哎呀，你去不去啊？啊，不去。哥哥，你好久没回家了，你什么时候回家？你明天能回来一趟吗？我好想你哦！哎呀，你到底去不去啊？不去，不去，不去，不去！哎，可是他们都在那等了呀，我们去吧。哎呀，我你你想去就去吧，我今天心情不好。因为叫家长的事情吗？那你打算怎么办？他们都不来。可是他们都不来，老师也会给他打电话的。所以，我喊我哥来。No。我先走了。哎，等一下，桑稚，拜拜。桑稚，你走什么呀？桑稚，不是去书店吗？桑稚不去吗？他被老师骂了，心情不好，又被叫家长了。哇，他被叫家长次数比你复诊次还多，你求不求哎？关你什么事儿？为啥不帮我呀？桑言，你无情无义。嗯。你独个大局又抛弃我。嗯。你让我自生自灭。傻狗，他见死不救，然后还气我。你也觉得挺可恨是吧？我跟你说，你以后千万不要像他那样长成一只大傻狗。虽然你现在是个小傻狗，但是长大不要像他那么傻，好吗？嗯。哎，你这样多好。哎，那你也气我了是吧？你也气我是不是？长大肯定成大傻狗，长大肯定成桑眼。
妈，嗯，那个，呃、啊，你等一下，你把这个水果帮妈妈拿上楼。你哥回来了。啊，我哥回来了。对呀、啊，你上去的时候小心点啊。啊，你哥哥。今天怎么这么奇怪？你来看看，哥哥整的好不好看？干嘛？被我摔倒了？嘿嘿嘿，你怎么比我还不要脸了，桑叶？闭嘴吧你！说，小鬼，又闯什么祸了？我哪有闯祸啊？没闯祸，怎么可能？没有闯祸会说想我，还关心我回不回家？嗯，哥，我是有点事儿。这你妹啊，桑言。啊，难不成是我女儿啊？哥，嗯，他是谁呀、啊？我舍友啊，段阿雪。嗯。妹妹好，我叫段家许，是你哥朋友。嗯，我们俩长得像吗？厕所在那儿，你要不去照照镜子？谁跟你长得像、啊？是吗？那为什么刚妹妹问我是不是整容了？小鬼，你该不会把他认成我了吧？还是整容过后的我？哎呦，你这个小鬼，天天都在讲些什么？你在讲什么东西？你你你，停！你要整成他那么帅，不理所当然的吗？你那么丑。再说，妈妈又没告诉我你带朋友回来了，而且房间只有他一个人在。我有这想法不很正常吗？笑点声！吵到我了，哎哎哎，打不到。来，妹妹，吃块水果，别跟他计较。哎，段亚雪，你要不要洗个澡再走啊？我不洗啊，你赶紧换完衣服就走了。行，那我先去换衣服了啊，快点。哎，对对，哥，我我我真有事找你。让开，我赶着去整容。啊，我错了吗？不行。你真的见死不救吗？我都不知道要救你什么。说你要干嘛？哎呀，反正先答应我就对了嘛。办不到。耶耶，你是不是要跟爸妈告状？
可以帮我拿张纸吗？你跟你哥平时就这样啊？没事，不用担心，我妈妈不会真骂他的。我们从小就这样。你刚刚不是还让你哥来帮你吗？你还这样子弄他？不是妹妹，你先别哭啊。不然这样，我我跟你哥说，我让他帮你，你要帮什么忙？肯定不会帮我了。不会的，你哥不是那么小气的人。哥哥，你明天有空吗？明天？对，明天。如果我说我明天没空，不行，你也得有空。为什么？因为刚刚要不是你跟我哥说整容的事儿，我才不会跟我哥吵架。他更不会不帮我。算你说的有理，啊？那你跟我说说，要我帮你什么忙？你能不能假装是我的哥哥，亲的，然后？去见一下我的老师。哦，被叫家长啊。犯什么事儿了？我可以不说吗？可以啊。那哥哥明天没空。嗯、我上课没听讲。老师叫我起来回答问题。我回答上了，然后他就说要请家长。你觉得我会信？我说的都是真的。你要是不信，你明天去了就知道了。我现在跟你说谎，明天老师也会跟你说实话的。也是。小鬼，出去。我再待着不行吗？我要换衣服。你不说在外面换吗？我现在想在这儿换。那那这个哥也要得出去，我觉得他也不是很想看你换衣服。都出去。我脱了。真磨蹭。把门帮我带一下。哥哥，你明天到底来不来呀、啊？我都跟你说实话了。你怎么不找你哥去啊？怎么可以呀、啊？我刚才那样冤枉他，我要是告诉他了。你哥不是那样的人。你又在嘟囔什么呢，小鬼？哎呀，刚刚怎么换了个灯泡啊？阿姨，我就先走了。啊，走了？不吃饭了吗？我做了这么多菜。我等会儿还要兼职呢，你们吃吧。好。哎，阿姨，你呢？他不吃，我也不吃了。行，那就把这垃圾给我带出去。你先把外边那几个纸箱子拿出来，快点儿。这个我来吧，阿姨。啊，不不不，不好意思，我我。没事，顺路嘛。我先走了。啊，行，谢谢啊。那下次再来吃饭。好，阿姨。好，走了，阿姨。这不就在这儿呢吗？我走了，妹妹。下次见喽。走了。哥哥，你这么快就要走了吗？再挑点晚了，吃完饭再走吧。下次吧。下次什么时候啊？哎呦，大娘许，跟个小学生废话那么多。你才小学生，我都初二了。哎呦，你都初二了，你好厉害啊！你都初二了
那是十四岁。你是不是想说我看起来很矮，一点都不像初二？没错，他就是这个意思。我、哎、我不是那个意思啊，妹妹，你别误会。不跟你们说，反正我还会再长的。哦，你绝对放心，你不会再长了。不过这样挺好，你三十岁还有人觉得你十八岁。<笑>所以是因为你长得高，别人才会以为你是我爸吗？哎，走了。你十四岁，读哪个学校？旭日中学，初二一班。你叫什么名字？我叫桑稚。桑稚。对，稚气的稚。等下，雪，走了。啊，来了。所以，小桑稚，知道下次什么时候见了吗？走了。走的时候帮我带一下门儿。下次见面？等等，下次是什么时候？是明天吗？明天到底能不能来呀？怎么不把话说清楚啊？这是我家，我怎么不能回来了？王、哦、你还知道这是你家呀？你多久没回来了？要不你问一下爸爸妈妈还认不认识你？哎，我一个月没见你，你就对我这个态度啊？那不然呢？要什么态度？哦，欢迎欢迎，热烈欢迎。欢迎哥回家，你开心吗？这可以吗？开心开心。这样给你鼓掌。好了好了好了，差不多了差不多了，蛋饼好了，妹妹过了过了。来来来，快快尝尝、哎、爸爸给你做的金枪鱼蛋饼，趁热吃。搬回主校区了，所以可能得借用一下车。行李多不多啊？要不要我找个搬家公司？不用，只是来个挤校车。哎，我记得主校区是不是离芝芝的学校近啊？以后你可以顺便接你妹放学、啊。不是，我都上大学了，不带小孩。我也不用，我已经高二了。最好是。所以老伴，今天下午可以借用你的车，然后顺便把室友的行李一起送过去吗？只要你不欺负你妹，怎么都行。行，我忍了。那告诉我吗？你问这干什么？干什么？哥哥，我帮你去搬宿舍好不好？你帮我搬宿舍？嗯。我没听错吧？没有。你得上课。我可以下了课过来帮你。反正你也不会这么早，好不好？志志，你是不是过几天就要文理分科考试了？你得好好在学校里复习。我复习好了，我这两天没关系的。哎呀，复你的习吧。而且就是这么巧，你来了以后，我肯定搬完了。妈妈
爸爸，哥哥好久都没有回家了，我心里很想念他的。我觉得我长这么大了，我得帮他做点事情。阿爷，你看，妹妹多诚恳，你就让妹妹去嘛。就是，你又不会耽误你学习。不是，他怎么帮啊？那东西那么沉。他根本就搬不了，而且我还得防着他磕着碰着。要是真磕着碰着了，我回家不就死路一条了吗？你让妹妹在旁边帮你看着行李不就完了呀？随、嗯、随便你吧。哦，那那我下课了，给你打电话。喂，喂，哦，我到了。你你你真来了？你在哪里啊？我现在没空下去接你，你在那儿等我一下。呃，你你告诉我你在哪儿，我去找你。呃，九栋五二五。九号。嗯，知道了。嗯嗯。是爸爸的车。哪儿来的小偷啊？曾志，几年没见，我都认不出你来了。我帮我哥来搬宿舍。我知道，他跟我说了。怎么只偷我的东西了？这是这是你的吗？嗯。我我我不知道这是你的。我要是知道这是你的，我不会碰。什么叫知道是我的就不会碰了？小朋友，你有没有良心啊？我之前帮你的大忙，你不记得了？没有。这个娃娃，你要是喜欢就拿着玩，跟你开玩笑呢。我已经高二了，我不玩娃娃了，现在。好啊。那我就扔了。那那那我可以玩一会儿吗？走吧，带你上去。你帮你哥把这鞋拿着吧。送给你的吗？好像是，我也不太记得了。一会儿爬五楼呀，行吗？嗯。这边。下来接我，你明明就有空，你就是不想下来接我。我这刚收完，坐下来歇会儿啊。没有，你明明就没动，不是刚收完，而且妈妈都说了让你来接我。你，你给我。大爷，大爷，你妹妹。对啊，哎，叫你钱飞哥。钱飞哥哥好，我叫桑志。小妹妹，你也太可爱了！哎，离远点
不是我第一次见妹妹，怎么了？离近点，而且我还近视眼。你离她那么近，她会害怕的。啊，刚不好意思啊，小妹妹。不会的。来，小妹妹，坐这儿来。你过去坐啊。我不小了。啊？我说我不小了。哦，妹妹。哎，晚上我们吃什么呀？我们都好不容易搬到这儿来，今天妹妹也在，哼，就别吃食堂了呗。商场好像有一个火锅还不错，吃不吃？烧烤啊，然后大悦城后面那美食一条街，这是呗。火锅吧，烧烤还没吃呢。小鬼，哎，小鬼，吃火锅还是吃烧烤？老雪，咱晚上一块吃火锅啊。你们去吧。嗯。我等会儿还要去打工呢。哎，不是吧，老许，你去哪？你不是有女朋友了吧？哎，我跟你说，不能光你一个人有女朋友啊，你得给我介绍一个。哎，先给我介绍。你着什么急啊？你先给我介绍，我脾气不要太大就行了。是个女的就行，喜欢我就行。钱飞哥哥，嗯，我听我哥说，学校女生都在追他。那个小妹妹，见过你比厚的。没见过你哥这么厚的啊！你这么说，我们苍岩最近是挺眉清目秀的啊！你走开！你们聊啊，我先走了。嗯。妹妹。这个东西，你要是喜欢的话，自己拿。走了。这么快就走了。哎，大雪还没把那玩意儿扔了呀，有毒吧他？啊，那是他放在床上当摆设用的，没用，一点用没有。钱飞哥，啊，所以嘉许哥有女朋友吗？这是他女朋友给他买的吗？他哪有什么女朋友啊？每天累得跟狗似的，没时间交女朋友。哎，我记得他那好像是什么活动的奖品吧？嗯，上学期参加的。没事，妹妹，你要不喜欢给他放那儿，肯定对嘉许那狗忽悠你。狗？你不知道吗？他和你哥并称“南无双狗”，我还以为就我哥是狗。行了，想吃火锅还是想吃烧烤啊？我不想吃。那想吃别的吗？吃完我送你回家啊？不用了，我只想回家，什么都不想吃。我开车送你回家。我自己坐车回去。哼，不得了啊！那咱也差不多了，走吧。嗯，哎呦，我走了，拜拜，下次见，妹妹。循环抵消的，不会产生什么影响。你看过我吗？也许这就是我跟他的距离吧。他看的书我根本就看不懂。四十还是？方言，你论文写怎么样了？我这参考文献不够，明天必须去。这么认真？我这论文还没写完呢。我论文也没写完呢。哎，你
你怎么回来了？给你带了吃的，要让吃自己拿啊。好，让。哎，都怪你，不是你从你上班用手拿吃的回来，我能那么胖吗？都怪你。哎，老许，啊，我妹刚跟我打电话说你有什么东西落她那儿了。我东西往她那儿。你等一下啊，给你拨过去。小朋友，哥哥落什么在你那儿了？哦，不是你的东西落在我这儿了，是我的东西落在你那儿了。什么东西啊？作业本。哦，那我让你哥明天早上给你送过去。可是我还没写。你是想让我帮你写？没有，因为是是作文，我会来不及写的。那你怎么不叫你哥帮你写啊？他会打断我的腿。桑志。这作业是老师布置给你的任务，你没有带，你可以跟老师坦白，跟老师道歉，说你之后会补上，但是你不能让别人帮你写。嗯。你一般几点到学校啊？七点四十。为什么？那我明天六点四十，在车站等你。到时候我陪你一起写，可以吗？嗯。那你现在就赶紧想想这作文要怎么写，然后七八点赶紧去睡觉。好的。六点钟啊，记得定个闹钟，到时候我打电话给你。去睡吗？晚安。就一小东西。嗯。哎，明天你几点去图书馆？一早吧，越早越好。你去那么早干嘛呀？我得赶紧把这论文选题梳理清楚，才能找到论点突破口。这可是个大工程。啊，说的有道理。那那你记得叫上我啊！啊，一早。
怎么还没来？他真的回来了吗？好的，一命题，这样对出来也是正确的。那么我们就称这两个定理为互逆定理啊。一定理呢？他知道我四点二十下课吗？忘记跟他讲了。他的直角边 A 的平方加 B 的平方，该不会他不打算来吧？要不让我哥问问他。不行不行，那叫三言不就知道了吗？你整节课都嗨声叹气的。是觉得我讲的不够好，啊啊！我我叹气了吗？是，你没叹气，我叹气了。嗯、今天的作业就是小册子的第一题到第十题，下课，起立。老师再见。同志，我在办公室等着你家长啊。惨了，这下我该怎么办？小桑志，你知道下次什么时候见了吧？啊，这到底什么意思嘛？他明天会不会来呀、啊？我叫段嘉许。I can test you in every hand, brave Thinking that if you want me to, 喜欢是蝴蝶飞出了眼睛，视线范围却是涟漪效应。假装镇定，却很。